ওয়ার্কশপ गाइस সো আমাদের নেক্সট কাজটা যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের যেহেতু হোম পেজ পর্যন্ত কাজ শেষ এবং এই হোম পেজে আমাদের বটম নেভিগেশন বারটা আছে এবং এখানে একটা ড্রাওয়ার আছে রাইট একটা মিনি মেনু ড্রাওয়ার আছে তো নেক্সট কাজটা হচ্ছে এখানে আমরা একটা এক্সিট ডায়ালগ ক্রিয়েট করব এক্সিট ডায়ালগটা ক্রিয়েট করার কারণ হচ্ছে যদি কোনো ইউজার এই ব্যাক বাটনে ক্লিক করে এই হোম স্ক্রিনে আসার পরে সে যদি ব্যাক বাটনে ক্লিক করে এবং একটা ডায়ালগ ওপেন হবে তার সামনে সেখানে দুইটা বাটন থাকবে একটা হচ্ছে ইয়েস এন্ড নো তো যখন ইউজার নো তে ক্লিক করবে ডায়ালগটা আবার অফ হয়ে যাবে একই ভাবে যখন ইউজার ইয়েস এ ক্লিক করবে তখন আমাদেরকে অ্যাপ্লিকেশনটা থেকে বের করে দিবে তো এতটুকু একটা কাজ তো আমরা যদি কোডের মধ্যে আসি এবং কোডে এসে যদি দেখি যে আমরা এই মেইন হোম স্ক্রিন নামে যে ক্লাসটা আছে এই ক্লাসটা থেকে আমরা এই দুইটা ব্যাপারকে সামলাচ্ছি এখানে যে মিনু বা ড্রওয়ার স্ক্রিন যেটা আছে সেটাকেও এখান থেকে হ্যান্ডেল করতেছি এন্ড একই ভাবে আমার যে বটম ন্যাফ কন্ট্রোলার যেখানে আমার বটম নেভিগেশন বারটা আছে এবং তার মধ্যে যে পেজেস গুলো আছে তো পুরা ব্যাপারটা আমার কন্ট্রোল হচ্ছে এই মেইন হোম স্ক্রিন থেকে তো আমরা যদি এক্সিট ডায়ালগটা এখানে ওপেন করি বা এখানে যদি আমরা সেটাকে ইন্টিগ্রেট করি বা সেট করি তাহলে এখান থেকে দুইটা পেজ থেকে বা এই ড্রওয়ারটা থেকে এবং এই হোম স্ক্রিন থেকে দুই জায়গা থেকে আমরা কি করতে পারবো এক্সিটটা করতে পারবো তো আপনি চাইলে আবার বটম নেভিগেশন বা এই কন্ট্রোলার স্ক্রিনেও করতে পারেন অথবা ড্রওয়ার স্ক্রিনে তো করে আর লাভ নেই তাই না তো এই স্ক্রিনের মধ্যেও করতে পারেন তো ফার্স্ট কাজ হচ্ছে আমরা একটা ডায়ালগ ক্রিয়েট করব যে ডায়ালগটার মাধ্যমে আমরা এক্সিটটা করতে পারবো সো একটা ফিউচার টাইপের একটা ডায়ালগ নিচ্ছি সরি ডায়ালগ না একটা ফাংশন ক্রিয়েট করতেছি যে ফাংশনটার নাম আমরা দিতে পারি এক্সিট ডায়ালগ ডায়ালগ ওকে সো ইনসাইড দিস এক্সিট ডায়ালগ আমরা রিটার্ন করব যেটা আমরা শো অ্যালার্ট ডায়ালগ শো ডায়ালগ সো এই উইজেটটাকে এখান থেকে রিটার্ন করব এবং এখানে আমাকে যেটা ফার্স্টে পাস করতে হবে সেটা হচ্ছে কনটেক্সট এবং বিল্ডারও আমাকে কনটেক্সটা দিতে হবে সো এখান থেকে প্যারামিটার হিসেবে আমরা জাস্ট কনটেক্সটাকে যদি পাস করে দেই সো এখানে কনটেক্সটা পেয়ে যাচ্ছে একইভাবে বিল্ডারের মধ্যে আমার কনটেক্সটা পেতে হবে পারফেক্ট অ্যান্ড দেন আমরা রিটার্ন করতে পারবো আমরা যে ডিফল্ট ভাবে যে অ্যালার্ট ডায়ালগটা আছে সেই অ্যালার্ট ডায়ালগটাকে আমরা রিটার্ন করতে পারবো এই উইজেটটাকে তো এই উইজেটটাকে রিটার্ন করার জন্য রিটার্ন করলাম রিটার্ন করে আমরা এখানে একটা টাইটেল প্রপার্টিটা ইউজ করব টাইটেল আমরা টেক্সট নিতে পারি টেক্সটে আমরা বলে দিতে পারি যে আর ইউ শেন টাইটেল এর পরে আরেকটা প্রপার্টি আছে যেটার নাম হচ্ছে কন্টেন্ট এই কন্টেন্ট এর মধ্যে আমরা একটা রো উইজেট নিতে পারি অ্যান্ড ইনসাইড দিস রো উইজেট আমরা এখানে দুইটা বাটন নিব একটা বাটন হচ্ছে আমার ইয়েস আর একটা হচ্ছে নো সো অন প্রেসটা আপাতত আমি ইমটি অবস্থায় রাখতেছি এবং এই চাইল্ড উইজেট এর মধ্যে আমি একটা টেক্সট উইজেট নিচ্ছি এই টেক্সট এর মধ্যে আমি জাস্ট বলতেছি নো অ্যান্ড দেন আমি এই জাস্ট এই বাটনটাকে আমি জাস্ট কপি করব কপি করে পেস্ট করব অ্যান্ড টেক্সটটাকে চেঞ্জ করে ইয়েস করে দিব আর যেহেতু দুইটা বাটন একই সাথে তার মানে লেগে লেগে চলে আসবে সো আমি যদি এখানে একটা সাইজ বক্স ইউজ করি সাইজ বক্স উইজেটটা দিয়ে যদি একটু গ্যাপ দেই বা স্পেস দেই দুইটার মধ্যে তো সেক্ষেত্রে যেহেতু পাশাপাশি আছে আমি এখান থেকে উইথটাকে সিলেক্ট করতে পারি উইথ উইথ হিসাবে সেট করতে পারি সো লেটস এ আমার ডিভাইসের যে উইথ আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে টোয়েন্টি পিক্সেল আমি দিব সো আমরা তো অলরেডি জানি যে এটা কিভাবে কাজ করি ডব্লিউ তারপর আর এইচ এটা হচ্ছে আমাদের স্ক্রিন ইউটিল প্যাকেজের মাধ্যমে আমরা এই কাজটাকে করি তো এখানে আমাদের এক্সিট ডায়ালগটা কিন্তু এখন রেডি ঠিক আছে এই যে এক্সিট ডায়ালগ এর মধ্যে আমি ফার্স্ট এ রিটার্ন করতেছি শো ডায়ালগ অ্যান্ড দেন এখান থেকে রিটার্ন করতেছি অ্যালার্ট ডায়ালগ এ আমি আমার ইউআইটাকে এখানে বিল্ড করলাম ডান সো ইউআইটাকে যদি আমি বিল্ড করে ফেলি এরপরে আসলে আমার নেক্সট কাজটা কি এরপরে নেক্সট কাজটা হচ্ছে একটা ইউজার যখন এই এখান থেকে ব্যাক বাটনে প্রেস করবেন তখন ওনার সামনে একটা পপ আপ শো হবে এই পপ আপটা বেসিক্যালি শো হবে বা এই ফাংশনটা তখন ট্রিগার করবে অ্যান্ড দেন আমরা অ্যাকশনটা ঘটাবো ঠিক আছে সো এই যে ব্যাক বাটনে প্রেস করলে আমরা যে সেটা ধরতে পারবো এর জন্য একটা সিম্পল একটা উইজেট আছে এবং সেই উইজেটটার নাম হচ্ছে উইল পপ স্কপ তো এটা আমরা এই স্ক্যাফোল্ডে স্ক্যাফোল্ডটাকে র্যাপ উইজেট করে দেন এখানে আমরা সেই উইজেটটাকে ইউজ করতে পারি উইল পপ স্কোপ অ্যান্ড দেন অন উইল পপ স্কোপে 
আপনি যদি ধরেন এখানে এটার উপরে যদি একটু কার্সরটা রাখেন তাহলে বলবে যে এটা একটা ফাংশন নেবে এবং যে ফাংশনটা রিটার্ন টাইপটা হচ্ছে একটা ভলিয়ান টাইপ ওকে ব্যাপারটা খুব সিম্পল যে ফাংশনটা হবে সেটা রিটার্ন টাইপটা হবে ভলিয়ান টাইপ তো এখানে আমরা নরমালি জাস্ট এভাবে রাখি এভাবে রেখে আমরা ফার্স্টে আমাদের যে এক্সিট ডায়ালগটা আছে এই যে আমরা যেটা ক্রিয়েট করলাম এই এক্সিট ডায়ালগটাকে আগে আমরা কল করি সো আমি এই যে এখানে কল করছি এক্সিট ডায়ালগটাকে এবং আর্গুমেন্ট হিসেবে আমার কনটেক্সটা দিতে হবে সো কনটেক্সটা দিলাম অ্যান্ড দেন আমরা রিটার্ন করব কি রিটার্ন করব আমাদের যেহেতু সে একটা বুলিয়ান ডাটা সে রিটার্ন চাচ্ছে তো আমরা এখান থেকে রিটার্ন করতে পারি এভাবে डायलग टा शो करते रिस्टार्ट कर प्रेस करते मध्य এই যে আমার নো নামে যে বাটনটা আছে এটার কাজ হচ্ছে যে আমি যখন ক্লিক করবো আমার ডায়ালগটাকে জাস্ট অফ করে দিবে সো এর জন্য নর্মালি আমরা গ্যাট ডট ব্যাক ইউজ করতে পারি সো গ্যাট ডট ব্যাক আই থিঙ্ক আমাদের গ্যাটটাকে ফার্স্ট ইম্পোর্ট করে নিতে হবে হুম গ্যাটটাকে ইম্পোর্ট করলাম দেন ব্যাক নামে যে ফাংশনটা আছে ইউজ করলাম অ্যান্ড একইভাবে এখানে আমার অনপ্রেসড स्वाभाविकेशन राउट थे प्रोफाइल फेवरिट सो ये कमप्लीट कर फिलहाल